ஹே வெல்கம் பேக் டு ஒரு சேனல் ஜாப் சாரி தமிழா ஸோ நம்மளை டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஓகேவா அதில் ஒரு பதினேழாயிரம் பேர் கிட்ட இருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லி லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது டச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே அதாவது இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராவிடட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அசிஸ்டன்ஸ் போஸ்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் எத்தனைனு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி எண்பது போஸ்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எடுக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு யார் யார் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு டிகிரி கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபத்தஞ்சி ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஓகே ஸோ இந்த மாதம் முப்பதுலேருந்து அடுத்த மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரையும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடணும் அப்ளை விடியோ நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான சேலரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரையும் உங்களுக்கு சேலரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மந்தே ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் அச்சாரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அடிஷ்னல் தான் ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வயசு வரையும் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் இருக்குது ஓகே இன்கேஸ் நீங்கள் எஸ்சிஎஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரையும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓபிசியாக இருக்கீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இருபதுலேருந்து முப்பது வயசு வரையும் உள்ளவங்க இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மஸ்ட் ப்ரொசஸ் டிகிரி ஃப்ரம் ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஈக்குவலண்ட் டிகிரி அப்படின்னா டிகிரிக்கு ஈக்குவலண்ட் ஸோ ஏதோ ஒரு டிகிரி எங்கேயாவது உங்கள் நீங்கள் ஒரு டிகிரி ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் ஓகே ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் இபிஎஃப் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன் வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே வர முப்பதுலேருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் வேகன்சிஸில் இருக்கிற இரநூத்தி எண்பது வேகன்சிஸை எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அன்ரிசர்வில் நூற்றி பதிமூணு வேகன்சிஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த கேஸ்ட் எந்த கேட்டகரி எந்த மா மாநிலமாக யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இடபிள்யூஎஸில் இருபத்தெட்டு எஸ்சியில் நாற்பத்தி ரெண்டு எஸ்டியில் இருபத்தொன்று ஓபிசி நான் கிரிமி லேயருக்கு எழுபத்தாறு போஸ்டிங் ஓகே ஸோ ஓபிசி கிரிமி லேயர் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலில் வந்துடுவீங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற அந்த இரநூத்தம்பது வேக்கன்சிஸ் வந்து வேறியாகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் வைப்பாங்க இன்ட்ரிவ் வைப்பாங்க கடைசியாக அந்த வேக்கன்சிஸ் அதிகமாக இருக்குது இரநூத்தம்பதுக்கு வேலை ஒரு முந்நூற்றம்பது வேக்கன்சிஸ் அந்த டைமில் நோட் பண்ணி வைப்பாங்க அங்கே நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட வேக்கன்சிஸ் வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ செவன்த் பே கமிஷனில் உங்களுக்கு சேலரி தருவாங்க அதான் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஸோ ஹவு டு அப்ளைல வர இருபத்தஞ்சாம் தேதியிலேருந்து இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பாஸ்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதை வந்து நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சிக்னேச்சர் லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் அப்புறம் ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் இந்த நாலுத்தையும் வந்து நீங்கள் சாஃப்ட் காப்பியில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ கீழே பாருங்கள் ஃபோர்த்து பாயிண்டில் ஐ டேஷ் போட்டு நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட்டில் உங்கள் நேம் போட்டுட்டு ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் அப்படின்னு ஒரு பேரா இருக்கா இந்த பேரை வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதிடணும் எழுதிட்டு ஒரு ப்ளூ யோ இல்லை பிளாக் இங்க்லேயோ நீங்கள் எழுதிடணும் ஓகே ஸோ எழுதிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி இதில் அப்லோட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஒன்லி அந்த டிக்ளேஷன் வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் எழுதணும் வேலிட் பர்சனல் இமெயில் அண்டி மொபைல் நம்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ அப்ளை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது நீ அப்ளை பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஸ் பேஜ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் ஸ்கேனிங் அண்ட் அப்லோடிங் பண்ணணும் ஓகே ஸோ போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் கெடுக்கிறாங்க அதான் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு கிளிக் இயர் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற டேப் இருக்கும் அது போய்ட்டு நீங்கள் போய்ட்டு அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு டைமும் உங்களோட க்ரிடென்ஷியல் அதாவது உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அத
ஸோ ஐடென்டி வெரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறப்போ உங்களோட ஓட்டர் ஐடி ப்ரூஃப் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பர்சன் வித் டிசபிலிஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் இபிஎஃப் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இனில் வர இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ அடுத்து நேஷ்னல் டீம் சிட்டிசம் மஸ்ட் பி ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் ஏஜ் லிமிட் ஓகே ஸோ இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஸோ டேட் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூஆர்னால் இருபது இருபத்தாறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க மட்டும்தான் நீங்கள் யூஆரில் அப்ளை பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஓபிசியாக இருந்தீங்கன்னா இருபத்தாறு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஓகே அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க டிகிரி இருக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்ஸ் இடபிள்யூஎஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபீஸ் ஓகே இது இல்லாமல் யார் இருக்கா ஓசி கேட்டகரி அதே மாதிரி மேல்ஸ் அதாவது ஓபிசி மேல்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸ் ஓகே ஸோ ஆன்லைன் மூலம் தான் நீங்கள் ஃபீ பே பண்ணணும் ஸோ அப்ளை வீடியோ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு டெமோ வீடியோ போகிறேன் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அசிஸ்டன்ஸ் நேமில் எடுக்கிறாங்க ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்லாம் உங்களை ப்ரொமோஷன் பண்ணி நல்ல ஹையர் லெவல் போயிடலாம் ஸோ ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் இதுக்கான பெஸ்ட் புக்ஸ் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரீசன் எபிலிட்டி நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் வைக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒன் இஸ் டு டென் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஓகே ஸோ மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பாருங்கள் ஸோ சேம் இதனே ரீசனிங் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் குவாலிட்டி அப்டேட்டு எல்லாமே இருக்கும் ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் அதாவது உங்களோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வந்து நீங்கள் ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் வந்து நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் உங்கள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம இங்கிலீஷில் தான் அட்டன் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஏனி டிகிரி ஜாப் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு உங்கள் டெக்னிக்கல்லேருந்து சிலபஸ் வராது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ரீசனிங் அப்படி நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட் ஓகே அதே மாதிரி ரீசனிங் அந்த மாதிரி இது தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எங்கெங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை ஓகே ஸோ அந்த மூணு இடத்துலையும் நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் ஸோ ஜாப் வந்து மேக்ஸிமம் தமிழ்நாடு அப்படி இல்லைனா அவ்வளோ ஒரு இந்தியா எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ எங்கே இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் வந்து அவுட்டரில் வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம ரீஜனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதோட இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் முடியுது வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்ல ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்